przez ponad 600 lat istnienia Olsztyn kilkakrotnie zmieniał przynależność państwową. Na jego ziemiach ścierały się różne wpływy religijne, etniczne i kulturowe. Wszystkie te intrygujące doświadczenia z dziejów historii składają się na obecny klimat stolicy Warmii i Mazur. Olsztyn, jak na stolicę województwa przystało, jest największym miastem województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto zamieszkuje ponad 175 tysięcy ludzi, a jego historia sięga ponad 650 lat. Pierwsze wzmianki o założeniu miasta pochodzą z 1353 roku. Unikatowe położenie geograficzne pośród lasów i jezior czyni to miasto atrakcyjnym turystycznie. Obecne władze Olsztyna, wykorzystując naturalne atuty miasta, opracowały strategię promocji nawiązującą do koncepcji miasta ogrodu. W Olsztynie znajdziesz jeden z największych parków lasów miejskich w Europie oraz kilka urządzonych parków, w tym Park Centralny, Park Jakubowo, Park Podzamcze, zwany również Parkiem Zamkowym. W granicach miasta leży aż 11 jezior i 5 mniejszych akwenów wodnych. Największym z nich jest zbiornik Ukiel, zwany również Krzywym, który ma ponad 412 hektarów powierzchni. Przy ponad 22-kilometrowej linii brzegowej rozwinęła się całoroczna infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Spacerując po zakamarkach Olsztyna można natknąć się na takie smaczki ulicznej sztuki. Olsztyn to także miasto fontan. Znajdziesz ich tutaj co najmniej 12. Brama górna, zwana także Wysoką Bramą, to jedna z trzech i jedyna zachowana do dzisiaj brama miejska w murach obronnych, wybudowanych w XIV wieku. W 2003 roku podczas rekonstrukcji bramy wbudowano w jej ścianę wizerunek Matki Bożej Królowej Pokoju. Mozaikę wykonaną przez rzymskiego rzemieślnika podarował miastu papież Jan Paweł II. Rynek Starego Miasta uległ znacznemu zniszczeniu podczas II wojny światowej. Odbudowano go w latach 50., ale niestety nie został odtworzony w kształcie, w jakim był przed wojną. Zniszczone w 1945 roku eklektyczne kamienice zastąpiły kamienice stylizowane na renesansowe i barokowe, zdobione wizerunkami osób walczących o polskość na terenach Warmii i Mazur. W trakcie remontu elewacji Starego Ratusza w 2003 roku odkryto pod tynkiem fragmenty gotyckiej elewacji z cegły i zdobień tzw. ośli grzbietów. W związku z tym podjęto decyzję o ich wyeksponowaniu i częściowej rekonstrukcji średniowiecznych otworów okiennych. Jeśli uważnie się przyjrzysz, to na ścianie ratusza znajdziesz wciąż działający zegar słoneczny. Pani Hansa Glossa pewnie kojarzą olsztyński rynek, gdyż właśnie tutaj nakręcono aż 5 z 18 odcinków kultowego serialu. Olsztyn ma również swój związek z życiem największego astronoma w naszym kraju, Mikołaja Kopernika. Jest członkiem Federacji Miast Kopernikowskich. W 500. rocznicę urodzin astronoma otwarte zostało planetarium astronomiczne.
kolorowe panie o okrągłych twarzach to baby pruskie. W 2018 roku świeczki w kształcie wygrały plebisty na najfajniejszą pamiątkę z Olsztyna. Uroki Olsztyna możesz odkrywać spacerując po mieście lub wynająć jeden z tych uroczych turkusowych skuterów. To taka dodatkowa atrakcja dla fanów motoryzacji. No, ciekawostką tego miasta jest to, że w Olsztynie 3 lutego 1807 roku postojował Napoleon Bonaparte. Park pod Zamcze, zwany także Parkiem Zamkowym, to największy park na terenie miasta, malowniczo urządzony nad rzeką Łyną. W sercu parku, w zabytkowej willi Casablanca z 1912 roku, która niegdyś była klubem garnizonowym, obecnie jest restauracja i apartamenty do wynajęcia. A przed Wilną jedna ze wspomnianych wcześniej fontan – ryba z dzieckiem. Kościół garnizonowy Matki Boskiej Królowej Polski to jedna z trzech świątyń znajdujących się w obrębie Olsztyńskiego Starego Miasta. A ja tymczasem zbliżam się do kolejnej atrakcji, do Zamku Kapituły Warmińskiej. To właśnie tu pomieszkiwał kiedyś Mikołaj Kopernik. Zamek pełnił funkcje obronne i był jednocześnie siedzibą administratora dub kapituły. Obecnie jest siedzibą muzeum. Na murku za zamkiem przysiadł sobie sam Mikołaj Kopernik. Czeka teraz na turystów, spoglądając na mury dawnej kapituły. Powoli żegnam się z olsztyńskim starym miastem, ale to jeszcze nie koniec spaceru. Znalazłam inne ciekawe miejsca, które chciałabym Wam pokazać. Ten ceglasto-czerwony budynek przed nami to gmach Poczty Głównej w Olsztynie. Został wzniesiony w 1887 roku w stylu neogotyckim z bogatą dekoracją zewnętrzną z glazurowanej cegły. A 
tam w oddali, na wzgórzu pomiędzy drzewami, widać fasadę i wieżę Bazyliki Katedralnej Świętego Jakuba. Tam właśnie idziemy. Świątynia pochodzi z XIV wieku, ale na przełomie lat była wielokrotnie niszczona i ponownie odbudowywana. Zimą 1807 roku wojska napoleońskie zamknęły w niej półtora tysiąca jeńców rosyjskich, a ci, broniąc się przed mrozem, spalili z jej wnętrza niemalże wszystko, co mógł strawić ogień. Kolejny zabytkowy obiekt sakralny – kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ta okazała neogotycka budowla ma trzy wieże, z których najwyższa z nich liczy aż 82 metry wysokości. Wnętrze świątyni skrywa cztery neogotyckie, wykonane w drewnie polichromowane ołtarze o bogatym programie ikonograficznym. Na uwagę zasługuje też neogotycka ambona, chrzcielnica oraz dwa konfesjonały z około 1915 roku. Uwagę przykuwają również piękne witraże przedstawiające wizerunki ojców Kościoła Zachodniego i proroków Starego Testamentu. I tym sposobem kończę swoją krótką opowieść. W Olsztynie spędziłam tylko jeden pełny dzień, ale zabieram ze sobą masę wrażeń i pięknych zdjęć.